En Hernandarias conocimos a Juana Teresa Godoy. Vive a dos kilómetros de la localidad por el acceso que une Cerrito con Hernandarias. Cuenta con un vivero, emprendimiento familiar. Que más ahora estamos en el tema vivero. Uh -huh, uh -huh. Eh, hacemos planta, plantines, eh, todo lo que tenga que ver con, con el vivero, curar las plantas, arreglarlas, todo eso. ¿Cuánto hace que estás con el vivero? Y empezamos en el 2008, pero haciendo plantita eh, bajo un toldo de un silo bolsa, porque hacíamos morrones. Y entonces, ahí abajo, donde teníamos los morrones, abajo hacíamos plantines con los chicos con botellitas. Las botellitas de medio litro las cortábamos, le hacíamos un agujerito y la... Y ahí hacíamos plantines, porque a mí me encantan las plantas. Y yo vivía de la huerta, hacíamos huerta. Y el rato que yo tenía libre, venía a mi casa a limpiar, a arreglar, y yo cortaba un cajito de una planta y o se quebraba y yo hacía planta. Cuando los chicos empezaron a ir a la escuela, eh, que ellos por ahí llevaban alguna planta, y las maestras le decían, ay, qué hermosa, vendémela. Eh, pues le llevaban de regalo a la maestra de ella y las otras maestras se la querían comprar. Y después ya el más chico empezó, mami, mira que me piden que le lleve tal planta, que quieren, pero no, ¿qué se la vas a vender? Llevarle, regalásela. Y Betina, eh, la, la ingeniera de INTA, no la regales, Juana, si a vos no te la regalan. Lo mismo la verdura, yo la mayoría de la verdura venía gente y yo se la regalaba. Y ella dice, no, Juana, si vos cuando vas a comprar fruta, no te la regalan. Y bueno, y ella fue la que nos empezó por ahí a concientizar en el tema de, de comercializarla, la planta, la verdura. Y, y bueno, y ahí empezaron los chicos, a, a, era con, con los maestros, con la gente del barrio, a venderle plantines, eh, planta Y ahí, bueno, después vino Don Asensio y vio lo, los plantines que teníamos y le encantaron y, y empezó a llevar y ahí nos empezó a dar un empujoncito más y después nos ayudó para hacer un vivero y bueno y así se siguió y cada vez una plantita más o, eh, se vendía alguna planta, se compraba otra que no teníamos y de esa se seguía haciendo y así ayudan los chicos, ayudan a mi marido eh, todos, de una forma u otra, todos ayudan. Eh, eh, por ahí el más chico le gusta la mecánica. No es mucho de, de, de venir a ayudarte a hacer planta, pero sí por ahí te anda instalando una manguera para que regues, te anda cortando el pasto, te anda arreglando la máquina, te anda tenemos un motocultivo, eh, te lo anda arreglando, te, en, en esas cosas así, te ayuda. Por ahí hay veces que... este por ahí salen changas afuera, sí, y sale mi marido a hacerla, a trabajar para juntar algo más para ir creciendo un poco más. Y yo pienso que yo trabajé toda mi vida de sirvienta, hasta que me casé. Bueno, toda mi vida no, pero sí, desde que tuve 17, 18 años, eh, hasta los 25, 26 años, yo trabajé en casa de familia. Y trabajar lo tuyo es el valor, es lo más lindo que te puede pasar. Yo, cuando eran más chicos, que yo iba a la escuela primaria, eh, yo hacía pasteles. Ahora he dejado un poco eso, o sea, y, y me gusta más andar en esto, que es más libre, más, no estar tanto encerrada. A veces en invierno sí hacemos pasteles. Y ellos salían a vender. Eh, y tenían sus clientes, o por ahí gente que los paraba en la calle, o salían en, en bicicleta con una caja y vendían. Y un día un muchacho ahí de una andaria que, que era inspector dice, yo te la voy a denunciar, me dice, ¿por qué? Le digo, dice, porque usted tiene, sus hijos esos son chicos, no pueden andar vendiendo en la calle. Y sí, le digo, tal vez tenga razón, pero mis hijos andan limpitos, Andan, ustedes los visten calzados con buena ropa, tienen buen calzado, tienen linda ropa. 
ellos no andan pidiendo. En cambio, le digo, hay otros chicos, le digo, en el pueblo que andan con la mamá pidiendo de casa en casa. Entonces, le digo, me parece que, no sé, le digo, yo sé a quién tiene que denunciar primero. Porque yo, le digo, nosotros trabajamos todo el día y ellos andan vendiendo, pero no por obligación, porque ellos quieren, porque ellos iban y vendían y ellos me cobraban un porcentaje a mí. Y con eso ellos tenían para su, ellos tenían sus cuadernos, sus útiles, sus lapiceras, si salía algo de moda, si les gustaba algo, si tenían su plata ellos, de chiquito. No sé si está bien o está mal, pero pienso que, que hoy están encaminados, qué sé yo, hoy saben entre la diferencia de un trabajo y de salir a hacer algún hacer una salvajada por ahí. ¿Cuántas horas le dedicas al vivero? Yo toda. Porque está acá en casa. Yo voy limpio y me vengo a mirar si alguna planta está arruinada, si le falta agua, si en cambio eh, en cambio si por ahí eh, tengo dos días a la semana que llevo a mi hija que es discapacitada para nada. La llevo a su terapia, así que son dos días a la semana de tarde que yo no me ocupo del vivero. Pero después andando acá todos los días.